അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് മെഷർമെൻ്റ് ഓഫ് ആൻറ്റിന പാരാമീറ്റേഴ്സ് അതായത് ആൻറ്റിന പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഗെയിന് ഡയറക്റ്റിവിറ്റി റേഡിയേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇമ്പിഡൻസ് എക്സെട്ര എക്സെട്ര ഓക്കെ അതിൽ ഫ്യൂ പാരാമീറ്റേഴ്സിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആൻറ്റിനയിൽ എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കുന്നത് അതായത് മെഷർമെൻറ്റ് ടെക്നിക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആൻറ്റിന പാരാമീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഡെറിവേഷൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറഞ്ഞ മാർക്കിൽ ഇതും ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡുകളാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡുകൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് ആൻറ്റിന പാരാമീറ്റേഴ്സ് അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റുകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആൻറ്റിന സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ആ മെഷർമെൻറ്റ് എത്രമാത്രം അക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ മെഷറിങ് അപ്പാരറ്റേഴ്സും മെഷറിങ് ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പിഡൻസ് മെഷർമെൻറ്റ് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇമ്പിഡൻസ് മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇമ്പിഡൻസ് മെഷർമെൻറ്റ് ഏത് ടെക്നിക്ക് വേണം എന്നുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ ലോ ഫ്രീക്വൻസി അതിനൊരു ലിമിറ്റ് നമുക്കൊരു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി തേർട്ടി മെഗാ ഹെഡ്സിൻ്റെ താഴെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജ് മെത്തേഡുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് തൗസൻഡ് മെഗാ ഹെഡ്സിൻ്റെ മുകളിൽ ഉള്ള ഇതിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് സ്ലോട്ടഡ് ലൈൻ മെത്തേഡാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് ഇൻ ബെറ്റ്വീൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടിൽ ഏത് മെത്തേഡ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് ബ്രിഡ്ജ് മെത്തേഡ് നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നമ്മൾ ഇമ്പിഡൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ടെക്നിക്കാണ് ബ്രിഡ്ജ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബ്രിഡ്ജ് മെത്തേഡുകൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വീറ്റ് സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണ് വീറ്റ് സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വീറ്റ് സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് സെറ്റപ്പിൽ വെക്കും അതിൽ നമ്മൾ ഈ അൺനോൺ ഇമ്പിഡൻസ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ആൻറ്റിനയുടെ ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ ആൻറ്റിനേനെ ഈ ആമിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഫോർത്ത് ആമിൽ ജെഡ് ഫോറിന് പകരം ആൻറ്റിന ആയിരിക്കും ജെഡ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഡി അതേപോലെ ബി ഇതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡിറ്റക്ടർ സേ ഗാൽവനോമീറ്റർ ആണ് നോക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബ്രിഡ്ജിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ വേരിയബിൾ ഇമ്പിഡൻസിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും വേരിയബിൾ ഇമ്പിഡൻസിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഈ ഡിറ്റക്ടറിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇല്ല അതായത് ഗാൽവനോമീറ്റർ സീറോയിൽ നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇല്ല ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്രിഡ്ജ് ബാലൻസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ ഇക്വേഷൻ ജെഡ് വൺ ബൈ ജെഡ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജെഡ് ഫോർ ബൈ ജെഡ് ത്രീ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം നോൺ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഒന്ന് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഏതാണ് അൺനോൺ ജെഡ് ഫോർ ആണ് അൺനോൺ ജെഡ് ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജെഡ് ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ജെഡ് വൺ ബൈ ജെഡ് ടു നമ്മൾ പഠിച്ച മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് ഇതാണ് ബ്രിഡ്ജ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബ്രിഡ്ജ് മെത്തേഡാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലോട്ടഡ് വേവ് ഗൈഡ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോട്ടഡ് ലൈൻ മെത്തേഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സ്ലോട്ടഡ് ലൈൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്ലോട്ടഡ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് സ്ലോട്ടഡ് ലൈനിൻ്റെ ഒരു വേവ് ഗൈഡ് തന്നെയാണ് വേവ് ഗൈഡിൽ
ഈ വേവ് ഗൈഡിനകത്തുള്ള വേവിന് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവിൻ്റെ വാല്യൂസിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സ് ഉണ്ടാവുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വെക്കുന്നത് ഒരു അൺനോൺ ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് ലോഡായിട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒബിയസ്ലി എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ അൺനോൺ ഇമ്പിഡൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇമ്പിഡൻസ് മിസ്മാച്ച് ഉണ്ടാവും ഇമ്പിഡൻസ് മിസ്മാച്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് ആണെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാവും ഇമ്പിഡൻസ് മിസ്മാച്ച് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതായത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇമ്പിഡൻസും ഇവിടുത്തെ ലോഡ് ഇമ്പിഡൻസും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ റിഫ്ലക്ഷൻസ് ഒക്കെ അറിയും ഈ ഈ റിഫ്ലക്ഷൻസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവും തമ്മിൽ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യും ഈ വേവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവിൻ്റെ ഈ റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ വി എസ് ഡബ്ല്യു ആർ വോൾട്ടേജ് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് റേഷ്യോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പാണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന അതൊരു മോഡുലേറ്റിംഗ് സോഴ്സ് ഒരു സിഗ്നൽ സോഴ്സ് ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ഇതാണ് നമ്മൾ സ്ലോട്ടഡ് ലൈന് സ്ലോട്ടഡ് ലൈനിലോട്ട് നമ്മൾ ആൻറ്റിന ഏതാണോ നമുക്ക് ഇമ്പിഡൻസ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട ആൻറ്റിന അതാണ് ആൻറ്റിന അണ്ടർ ടെസ്റ്റ് അത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ സ്ലോട്ടഡ് ലൈനിൽ നിന്ന് ഒരു ഡിറ്റക്ടർ വഴി നമുക്ക് ആ വാല്യൂ ഈ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൽ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഈ സെറ്റപ്പാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വി മാക്സ് വി മിന് ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ മിനിമം വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ വി മാക്സ് ബൈ വി മിൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ വി എസ് ഡബ്ല്യു ആർ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് വി ഇൻസിഡൻറ്റ് പ്ലസ് വി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ഇൻസിഡൻറ്റ് ബൈ വി റിഫ്ലക്റ്റഡ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് വൺ പ്ലസ് വി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബൈ വി ഇൻസിഡൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് വി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബൈ വി ഇൻസിഡൻറ്റ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ വി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബൈ വി ഇൻസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷൻ കോഫിഷ്യൻ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വി എസ് ഡബ്ല്യു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പ്ലസ് കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് കെ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കെ എന്ന് പറയുന്നത് വി എസ് ഡബ്ല്യു ആർ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി എസ് ഡബ്ല്യു ആർ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും വി എസ് ഡബ്ല്യു ആർ നമുക്ക് സ്ലോട്ടഡ് ലൈനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വി എസ് ഡബ്ല്യു ആറിന് നമുക്ക് റിഫ്ലക്ഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റ് കാണാൻ പറ്റും റിഫ്ലക്ഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾക്ക് ആൻറ്റിനയുടെ ലോഡ് ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് ലോഡ് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ലോഡ് ആൻറ്റിനയാണ് അപ്പോൾ ലോഡ് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആൻറ്റിനയുടെ ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് നോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് കെ ആണ് അവിടെ സെഡ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് വേവ് ഗൈഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇമ്പിഡൻസ് ആയിരിക്കും അത് നോൺ വാല്യൂ ആണ് ഓൾസോ കെ ആണ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാവുന്ന വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്ലോട്ടഡ് ലൈൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി അപ്ലിക്കേഷൻസ് അതായത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്ര ആൻറ്റിനാസിൻ്റെ ഇമ്പിഡൻസിന് ബ്രിഡ്ജ് മെത്തേഡ് പോരാ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് സ്ലോട്ടഡ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇമ്പിഡൻസ് അടുത്തത് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ എന്നുള്ളതും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തിയറി ഒക്കെ ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് മാത്രം പറയാം ഇപ്പോൾ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ മെഷർമെൻറ്റിന് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് ആൻറ്റിന വേണം അതിൽ ഒന്ന് നമുക്കൊരു ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ആൻറ്റിന ദെൻ റിസീവിങ് ആൻറ്റിന രണ്ടും എന്തായിരിക്കണം ടേണബിൾ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ രണ്ടും ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ആൻറ്റിന ഓൾസോ റിസീവിങ് ആൻറ്റിന ഇത് റിസീവിങ് ആൻറ്റിന ഒബിയസ്ലി നമുക്ക് ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓക്കെ അതിന് നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം വിത്ത് പെർഫെക്റ്റ
ഒന്ന് എൽ ഒ എസ് കോമ്പണൻ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് കോമ്പണൻ്റ് ഉണ്ടാവും എൻ എൽ ഒ എസ് കോമ്പണൻ്റ് ഉണ്ടാവും നോൺ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് കോമ്പണൻസ് ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫ്രൻസ് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി ഉള്ളൊരു അസംഷനാണ് യൂണിഫോം ഇല്യൂമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ആൻറ്റിന റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ മെഷർമെൻറ്റ് സെറ്റപ്പിന് ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാവണം ഒന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം രണ്ട് യൂണിഫോം ഇല്യൂമിനേഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റും അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഇതാണ് അത്തരത്തിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഈ രണ്ട് പ്രോബ്ലത്തിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മളൊരു ഹയർ ടവറിലായിരിക്കും ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മെക്കാനിസാണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ടവറിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇലൂമിനേഷൻ കൺസെപ്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ദെൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ലാമിനേക്കാളും ഹയർ ആയിരിക്കണം ദെൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൈമറി ആൻറ്റിന ദെൻ സെക്കൻഡറി ആൻറ്റിന ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ആൻറ്റിന് നിന്ന് ഒരു ഫിക്സഡ് വാല്യൂ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നമുക്കൊരു നോൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു വാല്യൂ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു റെസീവിങ് ആൻറ്റിന് തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിൽ ഉള്ള റെസീവ്ഡ് പവർ നോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് ഓരോ പോയിൻറ്റിലുള്ള പവർ നമുക്ക് കിട്ടും ആ ആംഗിൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പവർ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പവർ പാറ്റേൺ ആണ് പവർ എന്ന് നമുക്ക് ഇനി ഫീൽഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫീൽഡ് പാറ്റേണും പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ ദെൻ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഗെയിൻ അപ്പോൾ ഗെയിൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഗെയിൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഗെയിൻ എന്നുള്ളത് മാക്സിമം റേഡിയേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ആൻറ്റിന ബൈ മാക്സിമം റേഡിയേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ് ആൻറ്റിന ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഗെയിൻ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള മെക്കാനിസാണ് ഡയറക്റ്റ് കമ്പാരിസൺ മെക്കാനിസം ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗെയിൻ മെഷർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലൊരു സെറ്റപ്പാണുള്ളത് ഒന്ന് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗെയിൻ ആൻറ്റിന ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗെയിൻ ആൻറ്റിന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഗെയിൻ വാല്യൂ നമുക്ക് നോൺ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് ആൻറ്റിന അണ്ടർ ടെസ്റ്റ് ഏതിൻ്റെ ഗെയിൻ ആണോ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ആൻറ്റിന അണ്ടർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നമ്മളൊരു സ്വിച്ച് എസ് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഒരു അറ്റൻഡേറ്ററിലോട്ട് അതായത് നമ്മളൊരു ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് സെറ്റപ്പിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ റിസീവർ ഡിറ്റക്ടർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇതൊക്കെയുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ റെസീവിങ് സൈഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് റെസീവിങ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ ഏത് ആൻറ്റിനേൻ്റെ ഗെയിൻ ആണോ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾസോ ഒരു നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗെയിൻ ഹോൺ ആൻറ്റിനെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് സൈഡ് ഓക്കെ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് സൈഡിൽ നമ്മളൊരു മോഡുലേറ്റർ ഒരു സിഗ്നൽ സോഴ്സ് ആ സിഗ്നലിനെയാണ് നമ്മൾ അതൊരു നോൺ സിഗ്നലാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ഒരു പവർ ബ്രിഡ്ജിൽ വഴി നമുക്ക് അത് പവർ എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ വിസിബിളാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ ഒരു അറ്റൻഡേറ്റർ ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ആൻറ്റ് ഓക്കെ ഇവ തമ്മിലുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കണം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ലാമ്പ്ഡ ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ് ആദ്യം ഈ സ്വിച്ച് എസ് വെച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹോൺ ആൻറ്റിനയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഉള്ള വാല്യൂ ഓക്കെ പവർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പവർ വാല്യൂവിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഈ പവർ ബ്രിഡ്ജിലുള്ള വാല്യൂ നോട്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഇൻഡിക്കേറ്ററിലുള്ള വാല്യൂ നോട്ട് ചെയ്യുന്നു പവർ ബ്രിഡ്ജിലെ വാല്യൂ നോട്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഈ അറ്റൻഡേറ്റർ വാല്യൂ അത് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ആ വാല്യൂ നോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സേ ആ വാല്യൂ ഇൻഡിക്കേറ്റർ അറ്റൻഡേറ്റർ വാല്യൂ ഡബ്ല്യൂ വണ്ണും ഇൻഡിക്കേറ്റർ പവർ ബ്രിഡ്ജിലെ വാല്യൂ പി വണ്ണും ആണെന്ന് നോക്കും ഓക്കെ ദെൻ സോറി ആദ്യം നമ്മൾ ആൻറ്റിന അണ്ടർ ടെസ്റ്റിലോട്ട് വെക്കുന്നു എന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ഡബ്ല്യൂ വണ്ണും പി വണ്ണും കിട്ടുന്നു ദെൻ നമ്മൾ നോൺ ആയിട്ടുള്ള ഗെയിനുള്ള ഹോൺ ആൻറ്റിനയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം ഇതേ സിമിലർലി നമ്മ
that multiplied by p ok adu cheyidala irikkum namukku equation get appo p nu parayna w2 by w1 appo aa ratio inde kude ee power gain kudi multiply ok so appo ini decibel anengile gp in db plus p in db p nu parayna nammle p1 by p2 vechu kittum then gp nu parayna w2 by w1 appo rendinte decibel nu parayna w2 minus w1 plus p in decibel appo ee rendu case ilum onna direct aayittu ratio kandamadi rendamathathile nammle ratio multiplied by രണ്ടും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ആ ഡിഫറൻസിൻ്റെ റേഷ്യോ കൂടി എടുക്കണം പി വൺ ബൈ പി ടു ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഈ വാല്യൂ വൺ ആയിരിക്കും ഈ കേസിൽ അത് വൺ അല്ലാത്തൊരു വാല്യൂ ആ വാല്യൂ വെച്ച് കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് മെഷർമെൻറ്റ് മെക്കാനിസംസ് ഓക്കെ താങ്ക്